你在这里不要乱跑，妈妈，我怕。啊以后你就是我徒弟了，少爷。这姑娘在别墅周围已经转了好几天了。属下本来想查，但是却发现查不到她任何信息，查不到，有点意思。要不然我就把她抓过来。有趣，我去陪这只小老鼠玩玩。师傅说这里留有信物。只要找到信物，他就会告诉我当年大火的真相。怎么找不到呢？看来只能去里面找找了。你是谁？别紧张，我来这的目的跟你一样。你也是啊，偷找东西的。嗯，那就行。不过你干你的，我干我的，可不行啊！我说，你怎么进来的？门没锁，直接进来的。没锁门？你不早说？是你不让我妨碍你的。你。会不会在这儿？那箱子，锁的还挺紧。你到底要交什么了？找到了，只是来偷酒，只是来偷酒。顶层中间那片最值钱，第二层左边那片口感最好。你懂得还挺多，不过我不是来找酒的，这是个秘密，你保证不能告诉别人。好，你看，什么东西啊，竟藏在我的红酒里？这是什么？这个真不能说。我先走了，祝你找到你想找的东西。这就想走了？你想让我帮你一起找吗？那倒不是，这是你拆了我的书房，毁了我的藏酒、嗯，总得给我一个交代。这是你的书房，这是你家。嗯。二，我还有事要办，等我明天办完了事就回来帮你收拾，好不好？那酒呢？多少钱我赔？一九八二年的老费二十万美金，按照今天的汇率算算。你该给我多少合适呢？干什么？我没那么多钱，怎么办？你说怎么样？帅气的小叔叔，我虽然没那么多钱，但是我有力气，我可以打工还债，好不好？你叫什么？于树新。明天过来。谢谢小叔叔，明天见。
，师傅，我回来了。师傅，既然师傅不在，那我自己看。宝贝徒儿，为师掐指一算，这瓶酒咱们指定赔不起，嗯、所以为师就先走一步，你好自为之、哎，切记不要暴露身份。咱们师徒有钱再见。啊、太过分了，蔡仙子。谁？不许动！这，你是谁？哎，姑娘，刀剑无眼，咱们还是小心点哈。是陆少派我过来的。陆少是谁？陆少，陆少你不知道，江城陆少，手段铁血，手腕凌厉，杀伐果决，人送外号“活阎王”。就是我们陆少，这昨晚你闯入的呀，就是我们陆少的别墅。嘿嘿，是他呀，他派你来监视我的。呃，你回去告诉他，小姑奶奶说话算话，绝不落跑。你这是在监视我多久了？哎，我这现在也没什么吃的，你等着，我去给你做。哎哎哎，你不用，让你等着就等着，不白吃啊，这顿饭。算我欠的债里的，走。哎哎，姑娘，不用不用，真真真不用。哎哎哎哎呀，哎这这这哎，你在这等我。那行吧，谢谢你啊，小妹妹位置发给我。啊，我来帮你吧。你小心点，呃、我帮你约双手。这是什么怪力神？居然能空手猎到这么重一只野猪！你怎么来了？就是来看看，你是不是真的没钱来赔我的酒？小心，少爷，我要看看他背后的人究竟是谁。今晚我们住在这儿。谁？董叔叔，你怎么来了？不是你让我来的吗？鬼才让你来呢！来都来了，那就一起泡吧。师傅说这里是灵泉，可以安心解乏。美人计，这就藏不住狐狸尾巴了。周围埋伏的有杀手。小叔叔，小叔叔，小叔叔，小叔叔。
你是谁派你来杀我？说，到底是谁派你来杀我？疼，小叔叔，有人要杀你吗？还装傻？是谁派你来的？什么装傻？小叔叔被拍坏脑袋了吗？刚刚明明对我动了杀心。不是的，刚刚看到你身上的伤，我好奇，才摸上去的。真的是这样。小叔叔，你身上怎么会有一个这么大的伤？跟你没关系。感冒了吧？我们快回去吧。刚才疼吗？没事没事，赶紧回去穿衣服吧，别冻感冒了。小强，刚才的事儿你怎么看？他不像在说谎，他的武力值至少在我之上。如果真要对您下手，我就算在场，估计也救不了您。再说了，如果真要害您，也不至于、啊、给您做人工呼吸是吧？就算这件事真的跟他没有关系，但是那个黑色翅膀会出现在这里，那就说明一定能从他的身上找到那帮人的线索。少爷，您放心，我一定盯好他。切记。千万不要打草惊蛇。是，小叔叔，你没事啦？公司有点事儿，今晚我就不住这儿了。这里路不好走，明天我派直升机来接你。小叔叔，你有直升机？是，直升机算什么？告诉你，游艇、别墅、私人岛屿，只有你想不到的，没我们家路上没有的。小叔叔，你有老婆吗？这个倒是没有。嗯嗯。少爷，我来了，有什么事要我做？你去上学吧。上学？不行，我是来查债的。你每上一个月的学，就算给我打了一个月的工，一个月十万的工资。十万？好、啊，那个。还有什么事？我有点事要做，要出去的。可以，早点回来，注意安全。谢谢了。跟着他，是。少爷，陆婷带了个女的回陆氏公馆。陆婷不是不近女色吗？你去给我查一下这女的底细。是。十二年了，师傅说什么都不让我查当年的事。现在师傅不在，终于能回家查了。哎，小妹妹，是不是迷路了？要不要哥哥送你回家？你知道永春路怎么走吗？啊，永春路啊，我知道，我正好路过。要不你这样，你上车，我送你过去。好，谢谢。这有个沙发，你先坐一会儿，我先打个电话。这沙发还挺软的。哎，莹姐，我正好找你呢。哎，我都快忙死了。你小子有屁快放！哎，莹姐，别生气嘛。你看我今天给你带来什么好货？这小姑娘底子不错嘛。这些钱给你，事成之后咱俩三七分。好，可以。哎，英姐，那我先走了。小妹妹渴渴了吧？来喝点水。谢谢，正好跑渴了。小妹妹年纪多大了呀？带我来的那个叔叔呢？他已经走了。什么？这样吧。我带你去一个地方，我带你去找他，快走！来，把这件换上。
这衣服能穿吗？你要是不穿的话，我就不带你出去找人了。那好吧。果然是纯欲天花板啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈这是你们新来的极品。是啊，苏总。不错不错，那就说。哎呦，谢谢苏总，你在这儿啊，好好伺候苏总啊。于舒心，你是来找人的，等下不管遇到什么事情，千万不要冲动，千万不能暴露身份。这小妖。啊啊啊啊啊！所有都敢打。今天我怎么让你尝尝所有的厉害玩？你们他妈的愣着干什么？把他竟然给我抓回来那杯水下药了，喝了我们货色的天化水，还想全虚全意的出去？死丫头，我看你怎么逃出我苏野的手掌心！死丫头，我看你怎么逃出我苏野的手掌心！不过你放心，我会对你很温柔的。啊！嗯，给我杀了！杀！陆琴的女人，想想都让人觉得兴奋。我们拨打的用户暂时无法接通。小叔叔，你打算怎么处置他们？他们的功夫实在是太菜了，就罚他们去大门口大喊一百遍：“我是菜鸡。”是是是是是。小叔叔，让我来。你沙包强多了，把手擦擦。谢谢小叔叔。你没事吧？看来今天是没法回去继续查了。小叔叔，你已经帮我报仇了，我们回家吧。告诉方姐，今晚的这些，我不想在江城再见到。是路上，是路上。查出他来历了没有？方爷，我已经动用了我们所有的关系，他就像凭空出现的一样，没有半点信息。是不是陆婷把他所有的信息都封锁了？这女人到底什么来历？陆婷对他如此重视。方爷。
关于他的身份，我有个大胆的猜测。五、哦，说说看，有没有可能他是陆婷的私生女？陆婷才多少岁啊？他能有这么大的女儿吗？方言，我还有个猜测，你再说说看。呃，坊间流传陆婷喜欢男人，他的那群手下其实他养了男宠。方言，你说有没有可能他是故意把这个女留在身边，用来遮盖他是喜欢男人的呀？你是猪脑子吧？陆晨，他多大的身份啊？他喜欢个男人，是要遮遮掩掩的吗？方爷，又有一个大胆！滚呐、啊！方爷别生气，我这就滚。继续给我盯着啊！联系一下北青的石校长，我出两亿，捐两栋图书馆，我要安排于淑清去上学。好的，陆少。对了，您要的手机我已经派人送过去了。已经装了追踪程序，您只要打开自己的手机，就可以查看这台手机的所有信息。嗯。林小姐，早饭都做好了，可以出来吃饭了。好，我马上来。<笑>小叔叔，你要出门吗？嗯。小叔叔。哦。这个给你，我打开看看。给我的。啊，是手机啊！哎，小叔叔带女朋友回家了，带女朋友回家了。喂，王妈，什么情况？嫂夫人，跟您说啊，那姑娘啊叫于淑欣，今年啊刚十八岁，是个孤儿。不过她长得可水灵漂亮了，性格也好，温柔可爱。您要是见到她。肯定喜欢，好，好，好，好，老天终于显灵了，这孩子终于开窍了。王妈，以后他们有任何发展，你都详细的向我汇报。一定，一定，我明白。感谢老天爷，感谢老天爷，感谢老天爷，感谢老天爷。哇，看起来好好吃的样子。吃完早饭，让我妈带你去买衣服。好嘞，不用了，小叔叔，我穿你不穿的就行。不好，我以前都是穿的师傅不要的衣服。哎呦，于小姐，你看你这话说的，你长得这么漂亮，要是不好好打扮一下自己，那不亏了。王妈，你叫我小鱼就行。哦哦，小鱼儿，好听，好听。哎，小鱼儿。一会儿进去看到有喜欢的，尽管跟王妈说啊。好，谢谢王妈。哎，小鱼儿，你先进去看，我去接个电话，一会儿回来啊。好。果然是你，你这个小三。你是谁呀、啊？小三是什么意思？你连我都不知道，就敢抢我的老公？我告诉你，我就是白家大小姐。陆婷哥哥的未婚妻，你是小叔叔的未婚妻，小三是什么意思啊？哼，你还装？你就是我和陆婷哥哥之间的第三者。哼，你，哼，你敢打我？你要是再逼逼赖赖，我就把你的头塞进肚子里。就是你，就是你抢走了我的陆婷哥哥，这个小三！住手！是谁欺负我们家于小姐啊？哟，原来是白小姐呀！王妈，王妈，快帮我收拾这个不要脸的小三，我要陆婷哥哥给你发奖金。来
，白小姐，给于小姐道个歉。你让我跟这个小三道歉？白小姐，我劝你嘴巴给我放干净点啊！你你们你们太过分了，不会放过你们的。白小姐，您还不能走。您刚才损坏了本店的限定款裙子，需要赔偿。哼，你这个破销售也敢拦本小姐？信不信本小姐砸了你们的店，让你在江城消失啊？我倒是不知道，白家竟然能做江城的。不停哥哥，小叔叔，小叔叔，他欺负我。白雪，不停哥哥，怎么啦？道歉，对不起。听不见，对不起，我错了，请你原谅我。算了，没什么事。赔偿，我赔，我赔。吴婷哥哥，你消消气嘛。带走，带走。是。吴婷哥哥，你这是干什么呀？吴婷哥哥，啊，小叔叔，小三是什么意思？你问这个做什么？刚才白雪说你是她的未婚夫，说我是小三，可我不知道小三是什么。于小姐，别听她胡说，你们少爷和白家没有任何关系。以后不会再有人敢这么说你。嗯。小叔叔挑的衣服真好看，好看就去试试。走。这些。一会儿结了，送到陆公馆。好的，陆先生。王妈，哎，小圆，小叔叔喜欢什么东西、啊？少爷这个人吧，他就是个工作狂，他除了生活就是工作，除了工作还是工作。好吧，小圆是不是想送礼物给少爷？叮叮,叮，这样。谢谢王妈，小叔叔，腿怎么了？没什么事，不小心扭到了。干什么去了？这个给你，喜欢吗？糖葫芦，这是我自己上山摘山楂做的。小叔叔，快尝尝。所以你就是上山摘山楂弄生的？没事的。我已经敷过药了，你看。谢谢你啊，小叔叔，你尝尝。天，小叔叔，我师傅说，人不能总回忆痛苦的事情，这样既是在惩罚自己，也是在惩罚爱你的人。啊，小爱疼吗？不疼了，没事的。都肿了，还说没事。小叔叔，我自己走就行了。我说不行就是不行。展强，哎，少爷，把威西叫来。是。老陆，你怎么回事？啊？大晚上。威西，帮他看看肌肉和软组织有没有事。啊，好。这里疼不疼？这里疼吗？软组织和骨头都没什么事儿，就是小腿肌肉有些拉伤，也不用贴膏药了，热敷就好。好，我去让我妈拿热毛巾，这几天就住在这，随时复诊。好，没问题。小西哥哥，小月儿，终于认出我啦！小西哥哥，我好想你啊！我也很想你。啊。十二年前，余家大火，我以为。没事就好。你这些年都在陆家生活吗？不是的，当年我家大火是师傅路过救了我，之后我就跟他一起上山，前几天才下山来了小叔叔家。你下山怎么不来找我呢？是师傅说，如果大火的凶手知道我还活着，一定会对我赶尽杀绝，让我保密，不能联系任何人。我就知道这绝对不是意外。不过师傅和小叔叔都对我很好的。有机会，我一定亲自向你师傅道谢。小叔叔还不知道我的身份，替我保密。好。
：“陆少，刚才北华的史校长给我打电话，说安排于小姐后天入学。”你告诉史校长，于书记会晚几天入学。你好，上学，凶手的事儿交给我去查。谢谢小七哥哥，不过这件事情太危险了，我不想牵扯别人。你都叫我哥哥了，我还是外人吗？还是你不相信我了？好的，陆少。另外，史校长问于小姐是否需要校车接送。不需要校车，我会派人接送。不需要校车，我会派人接送。啊，这几天呢，少少运动，多休息啊。你们刚才在做什么？小叔叔，我可以去上学了吗？他刚才说他肚子有些饿了，我想扶他下楼吃饭。等你腿好了再去上学。我真的没事的，我会好好热敷的。求求你了，小叔叔。这么想去上学？那好吧，我去让我妈给你做点吃的，后天送你上学。谢谢小叔叔，你人真好。嗯陆婷哥哥，怎么跟这个小三在一起啊？陆婷哥哥，怎么跟这个小三在一起啊？我用手机查了小三是什么意思，你不仅骂我，还侮辱小叔叔，敢打我！陆婷哥哥，你这是干什么？我才是你的未婚妻啊！你胡说，我家小叔叔和你没有关系。打这么重，手不疼吗？不疼。你自己进去吧。我去找校长，放学后来接你。好、啊。你们，你们太过分了！你们给我等着，我不会放过你们的。原来下车的时候要亲一口司机。魏医生，于小姐，你的腿没事了吧？已经完全没事了。你快点回房间休息，我还要上你开个会。小叔叔，现在时间还早，能不能出去玩？你快点回房间休息，我还要上你开个会。小叔叔，现在时间还早，你能不能出去玩会儿？九点之前回来。好。怎么？小西哥哥，你能不能带我回家看看？好。小西哥哥，怎么了？好像有人在跟着我们，一定是展强。小叔叔肯定不放心我。坐稳了，看哥哥怎么甩了他们。到家了，下车吧。小西哥哥，我突然有点害怕。有哥哥在呢，怕什么？这里还是和原来一样，这些都是我按照计划还原的。小西哥哥，谢谢你。没事儿，只要有哥哥在，你就永远都有家。于书信和这个男人肯定是做了见不得人的事去了。如果我听到了半句于书信的谣言，我不会放过白一江。你现在在哪呢？少爷，这是于小姐的定位。这一块儿，这是别墅区啊
，我亲自去接他，你把他的身世重新仔细的调查一遍。收到。这栋别墅的业主是谁？他们到这儿大概有多久？那栋别墅是魏医生前几年买的，两人进去之后一直在院子里说话，有什么问题吗？那我就放心了。你们进别墅之后，真的有人过来了。我已经按照你的吩咐，已经回答了。好，多谢。不必客气，我只是拿钱办事。路上来的真快啊！什么？小叔叔怎么知道我们在这儿？应该是你的身上有定位装置。应该是你的身上有定位装置。不过没关系，他查不到余家老宅。当年我把这里给买下来了。看来有人来接你来喽，那我就先回家了。好了，魏医生再见。小叔叔，你是来接我回家的吗？现在是八点十八，还没到九点呢。走吧，别人都回家了，你也该回我们的家。好。听的不对吗？昨天那个女人就是张金司机的。你你在干什么？我在亲你啊，小叔叔。你从哪儿学的这些乱七八糟的？原来小叔叔不喜欢这样的。我不是。那就行，我看别人都是这样亲司机的。今天魏西带你出去玩。你亲魏西了吗？忘记了，下次亲。于淑信，以后你只能亲我，不能亲别人。魏西更不行，知道吗？我回来了，小鱼儿，你回来了，请去吃饭，我去找魏医生。我妈怎么了？谁生病了？哎呀，是少爷。小叔叔怎么了？你千万不能去，少爷这会儿完全失去了意识，非常危险，只有魏医生才能靠近他。小叔叔，哎，哎呀，小叔叔，小叔叔，小鱼儿，小鱼儿，我带了备用钥匙，快给我。不，少爷现在的样子肯定很可怕，你不要不怕，哎。哇哦！哇哦！小鱼儿，我们不要紧，我们还是等魏医生来再处理。小叔叔到底怎么了？十二年前，少爷的家人被残忍的杀害，从此以后，少爷就患上了应激性创伤综合症。他他以后遇到类似的情况都有可能会发病。小叔叔现在一定很痛苦，我要去陪着他。哎哎！小叔叔，滚出去！小叔叔，你要干什么？小叔叔，是我，我是来保护你的，别怕，没事了，没事了。小叔叔，深呼吸。于书信，下次遇到这种情况，离我远一点。小叔叔现在肯定很痛苦，我要陪着你，而且我相信你不会伤害我的。笨蛋！哎，魏。
那医生，少爷都没事了，辛苦你白跑一趟、啊。没事儿啊、哦？你确定吗？确定啊。他现在哪？我去看一眼。和小鱼儿吃饭呢。哎，请。小，魏医生。于小姐。魏医生吃饭了吗？要跟我们一起吃吗？这。可以让魏医生跟我们一起吃饭吗？坐吧。魏医生，请。谢谢你。魏医生，这是我最爱吃的糖醋里脊，你尝尝。那我可得好好尝尝了。嗯。少爷，少爷，你怎么吃这么少？是不是还是不舒服啊？小叔叔，没有不舒服。那就好。这个菠萝古老肉可好吃了，尝尝。别不着我，你也吃点。小叔叔，我还没吃饱呢。别吃了，你太不乖了，我要把你丢出去。不要丢掉我，我吃饱了，不吃了。好好想想,想，自己哪里不乖，想不出来就扣你工资。是因为我吃太多了吗？不是，以后每个月工资扣一万。在想啊，是因为我吃了你最爱吃的糖醋里脊和菠萝古老肉。再扣一万，还想不到的话就把你丢。不要，小叔叔，我实在想不到，可以给我点提示吗？嗯、我才是你的老板，任何时候，你只能对我最好，而不是对别人好，明白吗？明白了，我以后只对小叔叔好。这才怪！你说的是真的吗？是啊，老夫人，少爷呀、啊，现在都学会吃醋了。<笑>今天呀、啊，魏医生过来给少爷看病，于小姐就留他一起吃个晚饭。结果怎么着？你知不知道？哎呦，少爷啊，把筷子一摔，抱起于小姐就走。少爷，查出结果了。他说是苏杰干的，就是在会所里面堆下去洞穴那个人。苏杰，不是被我赶出江城，他哪有这么大的胆？他的背后还有人。只要是师傅亲自练的，一吃就好。这能行吗？只是解毒需要时间。小雨，你去帮我请个假，我送你回去吧。你一个人我不放心。我送你回去吧，你一个人我不放心。鞋子都没堵死个小丫头。是谁查到了？还在查。陆少，之前派去盯苏杰的人刚才给我打了电话，说苏杰偷偷回江城了。于小姐这时被人绑架，会不会和他有关？去查。是。是
你。别白费力气啦，这么粗的铁链，就算你再强，也挣脱不开。告诉你，都是因为你，害得我被陆婷赶出了江城。既然他那么喜欢，我今天就过来毁了你，我让他也尝尝。一无所有的滋味，陆婷，让你看一下你的小宝贝儿，跟他说再见吧。苏锦，你要敢动玉手心一根头发！我定要让你们整个苏家陪葬。陆婷，让你看一下你的小宝贝儿，跟他说再见吧。<笑>狗到年头了，还敢动手，我弄死你！嫂子，他，老叔叔看来少爷是真动心了。妈妈，玉小姐没事吧？没事，少爷没照顾她。战先生，石校长，有什么话，你还是等少爷来了再说吧少爷生气了，事情有点严重了。撤，走走走走走走。陆陆先生，于淑清发生的事儿，我有着不可推卸的责任。在这里，我向您和于淑清同学郑重的道歉。回去以后啊，我对内安保人员一定严肃处理，并且加强学校的安保措施。我向您保证，这种事情以后再不会发生。我向您保证，这种事情以后再不会发生。如果史校长真的有诚意道歉的话，不如也就辞职。陆先生，我熬了二十几年，好不容易到上校长这个位置，陆先生，你就放过我这一次吧。史多，你该不会忘了你这个校长的位置是怎么得来的吧？让你辞职是我给你的最后一点颜面。如果我亲自动手，夏家公真的好看哦。小叔叔，醒了，感觉怎么样？好多了。小叔叔一直在这陪着我吗？嗯。怎么了？我怕我一醒来，小叔叔又要回公司了。今天不去公司了，在家陪你。既然小叔叔牺牲这么宝贵的时间陪我，我也要陪小叔叔做你想做的事。嗯、如果有的话，你会陪我一起吗？当然，我愿意陪小叔叔做任何事。如果有的话。你会陪我一起吗？当然，我愿意陪小叔叔做任何事。怎么了，小叔叔？你难道没有想做的事吗？我想做的事儿，现在还不能做。为什么？小叔叔。
，小叔叔，你为什么不理我？是因为我话太多？你先吵吗？手拿开，不许乱动。拿开了，现在可以告诉我了吗？啊，我好痛！小叔叔，你为什么咬我？这就是我想做的事儿。你不是说现在不能做吗？为什么突然又做？哪有这么多为什么？再问就把你丢掉。嗯，小叔叔才舍不得丢掉我呢。舍不得。十七哟，谁犯过的血惹成这样？他不是那个陆婷，陆婷哥哥简直太过分了。他没有跟我结婚呢，就包养情人，他弄得人尽皆知，一点都不顾及我的感受。好了好了，雪，不生气了，嘴长别人身上，咱总不能让别人都闭嘴吧？妈，陆婷哥哥这么对我，你都不帮我说句话的吗？好了好了，不生气了。陆家不是普通人家，咱们白家和陆家结亲是咱们白家高攀了。像他那样的男人，身边有几个女人也是正常的事儿呀。凭什么？那个贱人现在就不把我放在眼里，以后恐怕只会变本加厉。好了好了，你再忍一忍，等你以后嫁到陆家，成了陆太太，是他们的法子多了去呢，还不是你说了算？敢在我眼皮底下疼，心舒心。我一定要让你好看，小鱼儿，这个蛋糕看起来好好吃，我先吃这个吧。不用，我有小叔叔给的零花钱，你就让我请你吧，就当是我在新疆被绑好你的补偿，好吧？嘿、hey, ，小野猫，你叫我，不然呢？是你变态跟个狂！你说话怎么这样？我只是想送你回家而已。小鱼儿，你不认识？不认识，就是一副老妈，丑的怪怪的，我离他远点。哎，干嘛呀？刚刚说的话我都听见了。听见就听见，别。我方建高低也算是个大人物，你在背后这样污蔑我，可是要负责任的哦。你想怎样？哟。小野猫炸毛了吗？<笑>小野猫，你打我干嘛？说话就说话，你离我那么近干嘛？我又不是看不见。胸口好痛，你用了多大力啊？我就用了两分力。<笑>我好难受，我喘不上气儿了。你赶紧送我去医院，快！行吧。对呀、啊，我，哎呀。我就，哎呀，嗯，小野猫，你怎么这么狠心，也不扶我一下？我真的更疼啊，我的胸口。骗子！我骗你什么了？你说你，我莫名其妙挨你一个一拳，我连你一根汗毛都没碰到。不行，你也补偿我。你想让我怎么补偿你？请我吃饭。陆总，您看今年的这个方案。现在，于小姐现在正在和方建先生在新月餐厅吃饭。我知道了，还有什么事吗？没事的话散会。服务员，先生，您要点点什么？炒一本，炒一本。好的。别太过分，这可是太守宴，你分明是何人。哎呀，那心疼、嗯。算了，反正我有小叔叔给我发的工资。呃小野猫，结账吧。先生，先生，一共是二十万，请问用什么方式支付？他们的。为什么这么贵？小鱼啊，要不这顿我来请吧，刚好我也说要请你吃饭呢。你好，打扰一下，这一桌已经买过单了。你买的单？不是，是知名先生买的。小叔叔，你怎么来了？请你回家。好呀，刚好我们也吃饱了。小姨，我们走。你们两个去外面等我一下，我马上过来。好。方大少，你似乎对我家小朋友很感兴趣。
何止是感兴趣啊！我还真想请教一下陆少，你从哪里找来了一只这么可爱的小野猫啊？无可奉告。那就麻烦了。我现在对那只小野猫喜欢的不得了。如果陆少林找不到同款，那我就只能跟你抢了。看来方家最近的日子过得太舒服，才让你有闲心生出这种想法。开个玩笑而已嘛，陆少，不要那么认真。我没有和外人开玩笑的心。方少要是不想赔上整个方家，就和我负责一局。看来你对这只小野猫很认真啊，那我请你哎，好撑啊！你怎么和方健在一起？是他非要缠着我，我打了他，出于抱歉才请他吃饭的。下次遇到用处，你直接给展强打电话，让他处理就好。好的，谢谢小叔叔。少爷，绑架于小姐的人招了，说是白家大小姐雇他来的。我还从他身上搜到了听话水。又是白雪那个不知死活的东西，把他带到废弃工厂，等我过去。收到。知道你为什么会在这儿吗？看来你从来没有把我说的话放在心里。把听话水给他灌下去。是，少爷。你在这里看着，明天把他送到局里。顾顶哥哥，我求你，我求你看在我是名未婚妻，你饶了我吧，我求求你了，顾顶哥哥。未婚妻，你也配？顾顶哥哥，什么？陆氏雪人单方面解除了和北大的所有合作？是啊，今天雪人也失联了，全员，我们该怎么办呀？马上去找大游戏。少爷回来了，他人呢？于小姐身体不舒服，在楼上休息呢。小叔叔，我好难受啊！别吵，没什么事儿，简单的过敏而已，吃点药就好了。小西哥哥，小鱼儿，你醒了啊？真是个小白眼啊！醒过来喊的第一个人竟然不是我。不好意思啊，前段时间你出事儿，我正好在国外出差。没关系的。还有啊，三文鱼你过敏，以后不许再吃了。我知道了，谢谢小西哥哥<咳>。那你好好休息，我就先去忙了。好。陆少有什么事儿吗？你好像很喜欢于淑心啊。是的，你倒是诚实。这没什么好遮掩的。于小姐这么好，可爱又善良，我相信没有一个人会不喜欢她。不过我只是把她当做妹妹看的而已。你和于淑心什么时候认识的？我要听实话，就是上次你让我给她治疗肌肉拉伤的时候认识的。真的是这样？当然。陆少，您还有什么吩咐吗？没有的话，我得先去忙了。小叔叔，你怎么看起来不高兴的样子？因为你今天不乖。我哪里不乖了？自己想。啊，小叔叔，你是不想我跟小西哥哥说话吗
，小叔叔，小西哥哥不是别人。这个世界上，除了我之外，不管男人女人都是别人，懂了吗？难道师傅也是别人吗？没错。你记住，只有我不会骗你害你，你只能信任我，知道吗？好吧，少爷。<咳>呃，少爷，董事那边临时有个会要开，让他们等着。是，你好好休息，我去公司开个会。小叔叔放心去吧，我在家乖乖等你回来。小叔叔，再见。我怎么感觉你好像赶着我走啊？不是的，我是怕小叔叔开会迟到。其实我很舍不得小叔叔的。哦，既然这样，那你陪我去公司吧。不行，魏医生说了，我要观察半天。那我在家陪你。小叔叔，听话。嘿、hey, ，少爷们，好久不见啊！会，哎，你别走啊！我今天呢是有重要事情找你。什么事儿？这个人你认识吧？你认识冰叔？我就知道呀，你肯定感兴趣。哎，你到底知道什么？那个，嗯，我现在就带你去见他，上车。小小姐，冰叔，十二年不见，你还好吗？哎，蛮蛮好的。你们两个吃饭了吗？我我给你们下点面条吧。不用了，冰叔，十二年前的事，求你告诉我真相好吗？小姐，于家失火那天，我已经离开江城了。我记得你在的。你你肯定看错了吧？那天的事情我记得清清楚楚。你是去救人的，但是火太大了，你又走了。你告诉我，凶手是谁？小姐，于家失火那天，我确实在现场，但是我没看到其他人啊。当当初不是调查过了，是是属于那个意意外失火吗？冰叔，十二年了，求求你告诉我真相好不好？好了，小野猫，我看这大叔也没有说谎。后面我陪你慢慢再查。你怎么会知道我家的失火案？这个是我们俩共同的小秘密，你可不要告诉陆婷啊！你不会是想要害小叔叔吧？怎么会？我我们认识那么久了，我我什么时候害过你啊？虽然这个人看起来很讨厌。好像的确没做什么不好的事。回家。擦！小叔叔，你怎么啦？小叔叔，你怎么不理我？小叔叔，你是不是生气了？小叔叔。我哪里惹你生气了？你告诉我，我敢。小叔叔，你理理我好不好？我错了。你错哪了？我不知道。小叔叔可以告诉我吗？我生气，是因为某人之前答应我的事给忘了。我没忘，我一直不相信他的，只是我要让他帮我办些事。那就好。小叔叔不好奇我要做什么事吗？我不会打探你的隐私，我相信，总有一天你会主动告诉我。我以后一定会告诉你的。少爷，嘘，他睡着了。
，从来没有见过少爷这么无微不至的照顾一个人。看来他对小鱼儿果然不一样。小野猫，晚安，记得保守我们的小秘密哦。王妈，哎，把整枪交来。是，少爷。哎，爸，妈，这么着急叫我过来干嘛？三个小时前，方氏集团突然爆出建筑工作材料不合格，股票也断崖式下跌，这定是有人刻意为之。咱们方家在江城也是数一数二的世家，能这么打击我们方家的人。除了陆氏集团，别人没这个能力。我们方陆两家向来井水不犯河水，他们怎么突然对我们方家下手了呢？哦，我知道了，小陈怎么了？我知道他们为什么对我们动手了。想不到那只小野猫对他有这么大的影响。嘿，小野猫。烦人精，你怎么在这儿？你给你发信息你又不回，那我只能来学校找你了。我哥，你很熟吗？我的心好痛，我才帮你找到老管家，你能不能对我好一点呢？你伤心着吧，我走了，再见。哎，难道你不想知道于家大火的真相吗？可是我费尽千辛万苦才查到。你找到了 ，Let's go。少爷，少爷，不好了，于小姐被方家带走了。陆总，我们的进口原材料被人控制了，暂时拿不到货，手头上的货已经不多了，还有十一家分公司要用这些进口原材料。方建，只是这种程度的反击吗？手头上的存货按照缓急分下去，新一批的原材料最晚后天就到。至于方家，不必留。是陆总，你亲自去盯着方建，找个合适的机会把于淑星带回来。别让他觉得你在跟踪他。是。进来吧。你带我来这儿干什么？这里啊，可是我最喜欢来的地方之一。你可是我第一个带过来的人，所以小野猫，你可要感到荣幸哦。你不是说到了就告诉我吗？现在可以说了吧？你等着，我一会儿就去把目击证人给你叫过来，然后桌上有吃的，饿了就吃。你快去。那你乖乖等我。走啊！给我看好他，他可是我们方家崛起的最大筹码。放心。到底干了什么？有话不能好好说，这么凶干嘛？你知不知道集团旗下所有产业均被杀分？方家就要破产了。陆婷动作这么快，不过他会乖乖向我求饶的。混账东西，干嘛打孩子呀？打他，打死他，我们一起玩。老子带你上门道歉去。陆总，方氏父子来了。让他们进来。是陆总。陆少，陆少。方总今日怎么有空到访了？今天是带全子来赔罪的。全子年纪尚小，不懂人情世故，如果得罪了陆少，还请陆少多多包涵，多多包涵。嗨，我爸怎么误会了？今天老子来谈判的，装什么？说什么呢？你是不是觉得带走了于淑心，就有了和我谈判的筹码？这还不够吗？够，够方家消失。难道你真的不在意他的生死？你觉得呢？难道我判断失误了？他表现的明明很在意小野猫。陆少，这件事全子做错了，我替他向你赔罪，放过方氏。方氏毕竟是我父亲一生的心血呀。方总应该知道我的规矩，我下的决定。从来就没有收手的道理。现在方家还有一丝生机，他人呢？你不是不在意他吗？陆少，这这是做什么？现在方家的机会没有
。陆婷，别在这里给我装！你他妈小李文还在我的手里，你敢动老子一根汗毛，老子让你后悔终身！怎么还没来呀、啊？师傅，冰叔，乖徒弟，有没有想我呀？有的，师傅，你去哪儿了？是不是不喜欢我了？我去给你找真相了。师傅，你查到真相了？说，没什么好说的。师傅，说起来也有我的错。他是方家的人，为了侵吞你们余家的财产，才放了那场火。没想到我把你给救了。可这件事跟师傅有什么关系？他就是和我的猎徒联手犯的错。我这次下山。就是为了清理门户，是谁指使你这么做的？带到黑尾蝶手里，我无话可说。今天别想从我这儿得到任何东西。陆铁，快没时间了，只要你放过方家，并且以后所有的项目都跟我们方家合作。那我就把你的小野猫完完整整的还给你。合作？别以为我不知道你们方家私经营着什么灰色产业。如果我将你们做人体实验的证据交到局里，你觉得方家会有什么下场？你怎么会知道这些？你别忘了，江城是谁的地盘？<笑>那又如何？马上就快到十二点了，我已经交代过了。如果到了十二点我还没有回去，你的小野猫就没命了，用我的命换你路上一身难过，值了，<笑>太值了！<笑>我才有半点一半，我定不掉到方家鸡犬不留。少爷，少爷，于小姐，于小姐她回来了。什么？什么？哎哎哎，什么？从现在开始，你一刻都不能离开我的视线。可我还要上学，那就休学。总之，你二十四小时都得在我身边。那我吃饭、刷牙、洗澡、睡觉呢？别和我一起。差不多得了，昨天的饭都要吐出来。你是？小叔叔，这是我师傅蔡仙子。师傅，滚！谁是你师傅？别乱叫。师傅，小叔叔对我很好的，你别凶他。真是女大不中留。既然这样。那你就留下吧，师傅。干什么？你这纹身。这是我们组织的标志。你们组织？是你杀了我父母？肯定不是，师傅不是坏人。你父母的死，你还是去问问方家吧。方家？是的，方建之使刘冰在我们余家放火，还抢了我们家族的产业。这次我下山，就是为了清除组织的叛徒。这二十年勾结方家，暗杀了不少十月家，控制着经济和科技，这就是他们的犯罪证据。转强，把这些资料交到局里，至于方家，一块做。是。